你要与朕较量，还请你认清朕，了解朕。朕已经不再是十年前那个不问世事的孩童了。这句话说到点子上了。想要跟他人较量，要先了解对方。哼，你呀、啊，好好了解了解我吧。金凤不会同意的。谁说金凤同意的？做刘歆的女婿还想纳妾，想得美。陛下，咱是走还是不走啊？他说的对，朕不够了解这个刘蝎子。怎么了？一个女将军就把你打垮了？怎么了？一个女将军就把你引到这儿来了？金凤啊，你知道爹为什么要让你做这个皇后吗？不知道。因为你是刘金凤。啊？那你又知不知道如何做好这个皇后？不知道。做好刘金凤，就能做好这个皇后。我一句没听明白。这样吧，那我再说的明白点儿。这个朱将军，现在带了五千西越国的勇士，就驻扎在城外。这陛下要是不同意娶她，他就带人打进来，明白吗？你这就是让我同意陛下纳妾呗。我再说明白点儿，这西越国的人呐。个个骁勇善战，真的不好惹。如果我们不和他们和亲的话，那是真没办法镇住他们。你这不还是让我同意吗？不是你这理解能力怎么这么差、啊？行了行了，爹，你要是真给我提供解决办法呢，那我欢迎。你要在这扯有的没的，你赶紧回家哄娘去吧。我都说这么明白了，你怎么还不懂呢？我看你娘都比你聪明。我娘又不是皇后，你走吧走吧，烦死了。你娘当皇后也不是没这可能。做好刘金凤就可以了。哎，刘金凤会怎么做呀？国主，边境来报，刘歇命令东号守军退兵三十里。另外。东号皇帝那儿派出援兵的圣旨，刘歇也是按住不发。哼，再狡猾的狐狸也是利己主义者。他以为我要城池，等他回过神来，整个东号国都是我的。国主，京城的密报也到了。据京城密探回报，废太子李亚确定在京中。只是奇怪的是，搜遍了整个京城都没有发现他的踪迹。属下斗胆猜测。他会不会兵行险招，藏在了宫中？不可能。宫中的密探告诉我，李牙不在宫中。下去吧。是。殿下，这李远打的到底是什么主意啊？何亲，还大兵压境，这个李远还真是有点贪心啊。可是，要是他的目的达成了，殿下您岂不是更无望了？那只要我拿到他手里那份名单，铲除了他在皇宫里的人，他手上的筹码就没了。剩下的就看刘歇的了。您不是一直都不相信刘歇，所以都在暗中行事吗？嗯。刘歇那个人是有点看不透，但我总有一种预感啊。
是何人？东汉文王号刘金凤。什么金凤？给我拿下！啊啊啊啊、陛下，娘娘，娘娘她出城去了，您快看。啊陛下，城外军营里一点消息都没有。皇上，宫里也找遍了，皇后娘娘确实不在宫里。这是不是搞错了？皇后根本就没有去军营啊！不可能，她一定去了。可皇嫂如果去了，怎么会一点消息都没有呢？除非，他遇到了我们意料之外的危险。这个烤全羊啊，刷上点蜂蜜特别香。等烤到半熟的时候呢，再刷上点粗盐，哇，到时候你就尝吧。哎，有没有粗盐？有，有啊。就这点啊？就这么多了。行吧，凑合用。哎呀，这羊得再烤烤。我跟你们说啊，等快烤熟了，刷上点这个粗盐，再上点孜然，特别好吃。哎，姑娘啊，你刚才说你是谁来着？我东浩国皇后刘金凤。<笑>怎么可能啊？哪有这样的皇后啊？我看，她就是看这里男人多，混进来偷看。小点声，别偷笑。哎，我觉得挺有意思啊，又会烤羊。咱外出行军这么多年，还没遇到过这么有意思的人。我跟你们说啊，谁都不许说穿他，明白没有？啊，对。哎，你们朱将军呢？我还找他有事儿呢。跟我们还挺像啊，朱将军有事儿，你先烤着吧，一会儿我带你去找他。那也行。哎，这架子还有没有了？我看两只羊也不够啊，我再烤一只吧。哎呦，赶紧拿！哟，我去拿啊。好，这回可以抹点盐了。哎，这姑娘烤羊的样子可真像我妹妹。出城前。我娘和我妹妹说，等我回去了，也给我烤羊吃。怎么样？嗯，还是那个味儿。你明天进宫啊，带点这个给金凤，他最爱吃我做的烤羊肉了。不用不用。怎么不用？你不是说这是从西岳进贡的羊肉吗？那宫里的能跟这个比啊？他现在西岳的羊肉管够，有的是。哼。啊？是吗？那宫里羊肉挺多呀。嗯。哎，夫人。要不你把你们块的小猪烤了？你敢？嗯，你休想打我小福娃的主意啊、哦！开个玩笑。要不你给我烤两个馒头？那行。哎呦，这年龄大了，胃口挺好啊，真能吃啊！老汤一桌，老汤一桌。来人，陛下有什么吩咐？传刘协入宫。是。哎呦，福香大人您快点儿，这皇上找您有急事儿呢。小栓子，哎呦，哪儿来的声音？呃，这声是从乾罗殿那边传过来的。乾罗殿。最近徐太妃特别喜欢这曲，动不动就吹。哦，徐太妃，怎么了，福相大人？没事，带路。徐太妃，福相，皇后因和亲一事，去了西岳军营。
朕找你来商量对策。是哪个味儿？那是皇后，你女儿。听见了，所以臣刚才不是说了吗？你说什么？是哪个味儿？朕没空跟你打哑谜。此事事关重大，和亲一事尚未定下来。咱们得赶紧想个解决方案。陛下，你怎么知道皇后孤身入营，就不会轻而易举、不费一兵一卒的把和亲的问题解决了呢？什么意思？臣说，和亲的问题没有你想象的那么复杂你要说的果然没错啊，还是你们西越国的羊肉最好吃。嗯，你曾经吃过我们西越国羊肉？我没吃过，我娘她吃过，她说她小时候经常吃。喂，你娘也是西越人啊？这我还真没问过。你不关心你娘是哪里人啊？关心这个嘛？有什么不一样吗？你是西越国人，我是东浩国人，不都在这吃羊肉吗？说的也是啊。嗯。哎，你除了会烤羊，你还会什么呀？嗯，那我会的可多了，给我们表演一个，不不不，表演一个，你别了，表演一个，好，哎，让姑娘给他表演一个，好不好？好，表演一个，好，好，好，好，来来来，来来来，那我来一个啊，我看看啊，嗯，你怎么有熏啊？这个，这是我娘给我的，我娘小时候也教过我，真的吗？来来来，我表演这个。哎，叫姑娘吹一个，吹一个，来吹一个，吹一个啊！外面吹着乐喧，啊！还敢吹着如此蛊惑人心的曲子，说话！难听吗？没有，你吹的特别好。那你们哭什么？我想我娘了。我想回家，我不想打仗了。我想回家，我想回家。那你就跟你们将军说呗，不想打仗了，想回家。这位姑娘说的对，我们去跟陛下说，我们不想打仗了。我们要回家，对啊，对啊，我们要回
。我们出征三年，说好了打完仗回家，没想到越走越远。就算走到这里，还不让我们回家。对，我们征求几个陛下说，我们要回家，我们要回家，我们要回家，我们要回家，我们要回家，回家。谁想回家？哎，朱将军，我找你一天了，我正想见你呢。你们谁刚才说想要回家？陛下，臣想回家。为何呀？陛下，臣拜朱行军已三年。从未回家省亲，臣家中尚有老母，请陛下成全。你叫什么名字？前军前总，荣丹。荣丹，好，来人，拉下去砍了。陛下饶命！陛下，陛下，陛下饶命啊！陛下，陛下。有没有人性啊？人就是想回家，你就把他砍了。你们还有谁现在想回家？啊？刚才是你吹的归家曲吧？东浩国的皇后娘娘。你认识我？这东浩国自诩大国，没想到竟派你一个女人来我这儿扰乱军心。更可笑的是，我西岳的勇士，竟然还被你给骗了。我扰乱军心？我什么时候扰乱军心了？我看是你一直打仗不让他们回家，才是扰乱人心吧？还嘴硬！来人，给我抓起来！抓我干什么？被我说中了是不是？哇，你这个人又老又坏又没有人性！这个糟老头子被我说中了吧？这人没人性，放开我陛下，陛下不好了！刚才西岳国刚刚送过来的。这就是你说的不负责，这就是你说的轻而易举。哦，确实比臣想象的稍微复杂了一些。不过这没什么大不了的，就是让陛下单刀赴会而已。这到底是西岳国的意思，还是你刘副相的意思？臣和西岳是一个意思。臣恳请陛下单刀赴会，救出臣的女儿，也救出。东浩国的皇后，金凤，于长雅，嘘，你别说话，现在跟我走啊！哎，不行，我不能走。你不走，你想死啊？事情还没解决，我怎么走啊？哎呀，金凤，现在不是闹脾气的时候啊！你知道是什么地方吗？知道什么人把你抓来的吗？我不知道，你知道？反正现在必须马上跟我回宫里，要不然要出大事情的。我不能走、啊，有人来了，你快走吧。一起走啊！一起怎么走啊？这么大军营，那么多人追上，你以为他们看不见咱？你的好友我心领了，你别担心我，我会没事的啊！快走吧，你放心。我好歹是个皇后，他们不会拿我怎么样的。再说了，会有人把我名正言顺的接回去的。快走吧，啊，快走，你自己小心点儿。
就知道是你。在下不认识将军，将军认错人了。你真不认识我？在下当真不认识将军，将军相救之恩，于某记下了。太子哥哥，太子哥哥，昨天晚上也听到归家曲了吧？他儿说过，会等太子哥哥回家。不必再说了，朕去意已决。陛下，皇兄，陛下，你们都别说了，朕已经做完决定了。陛下，我们不是来阻止你的。嗯，你们拿的什么东西啊？啊，皇兄，这是臣弟专门为你此次孤身赴险准备的小云飞针，只要转动这个按钮。云虫，什么东西啊？这是。我，臣不是故意的。那个，你先去歇着吧。谢陛下。慢点啊。这样就没人能进得了你的身了。你这个呢？陛下，这是臣专门为您准备的万毒攻心脏脏包，别说吃上一口，就是闻上一下，都能睡个三天三夜不成问题。陛下，这个呀是臣祖传的银丝甲，有了它呀，谁都别想碰您一下。嗯，这些乱七八糟的，别说这些东西没用，就算是有用，你们还指望朕穿上这些东西穿过千军万马呀？皇兄，我们准备这些东西，也不是让你对付千军万马的呀、嗯。那你们让朕对付谁啊？当然是那个朱台呀、嗯。是啊，陛下，您平时总说我们想东西不够周全。这回啊，我们可是想的非常之周全了。嗯，第一，西越国让你去和亲，那能跟谁和亲呢？无非就是那个朱台嘛。第二，都让您单枪匹马的去了，还能干嘛呀？无非就是想霸王硬上弓，不用圣旨就直接治了你们。第三，也是最最关键的，小黄嫂不是在那儿吗？目的是什么？目的是让他看见呀、啊，让他蒙羞，让他知难而退，说不定小黄嫂就被气死了。朱檀就不用封妃，就是皇后了。所以啊，我们为你想了个万全之策。如果朱檀靠近你，就立刻拿飞针射他；射不倒他，你就直接吃下我的馒头，装晕。如果他还是想那个你，就穿上护甲，保证万无一失，守身如玉。谢谢你们，不过这些东西还是你们自己留着吧。皇兄。你好歹选呀！哎，真不挑了，真不挑了，自己留着吧。啊，那陛下，你得多加小心啊！陛下，我们都等你回来了。陛下，我也等你回来。好好养着吧。走了。嗯、陛下，总算赶上了。福香来这儿做什么？当然是助陛下一臂之力了。福香既然已经想好让朕独自射箭，那又何必在这儿假惺惺呢？哎呀，陛下，先看看这个再说。福香不用费心了，朕绝对不会同意的。哎，先别急着拒绝，留着，万一就有用呢。还有这个，这是我夫人做的，听说你要去见金凤了，可以拿来送给她。这可是西岳进贡的羊肉，是我夫人用独家的西岳配方烤制，尝一口。多谢府相好意，但朕不饿。陛下，十五年前，臣就是在此地送先帝出京，经此一役，先帝荡平夷狄。威名远震，尽服人心。愿陛下续先帝之文治武功，成千秋大业。坐骑做全套了
，这样的君臣之情多感人。这是什么呀？这是我家。皇宫可不长这样，这可不是皇宫，这是我仙葩村的家。仙葩村，那是个什么地方？仙葩村啊，就……你问这个干嘛？你别紧张，我不会害你的，我是来救你出去的。你救我？没错。为什么？因为你对他很重要。朱将军，所以你觉得你救我出去之后，陛下就会感激你，然后就会娶你吗？哎，其实我这次来就是想问问你，你为什么非要嫁给他呀？你不知道他不喜欢你吗？我知道，他喜欢的是你。朱将军，那你为什么同意这场亲事呢？你嫁给一个不喜欢你的人，你会开心吗？如果我的幸福可以换来两国的和平，那么我愿意牺牲。我虽然作为将军，但是我知道保家卫国不一定在战场上。与其牺牲掉那么多人，还不如就牺牲我一个。朱将军，是谁告诉你和平一定得靠牺牲才有的？我给你讲讲什么是和平啊。这儿呢是我们仙葩村，我们仙葩村整个就很和平，没有任何人欠任何人的。连我对门的老方家从来都没说过要我嫁给他，不然就偷我家的鸡。那靠你牺牲我牺牲换来的是和平吗？那本身就不和平啊。所以你觉得，和平是什么？不是我觉得啊，是和平本身就不需要牺牲任何人的利益和幸福，只要大家都想，和平不是顺理成章的吗？东汉皇帝到，他真的敢来？他居然才来！西月国主，没想到你我第一次见面就是在这种场合之下。世事难料啊！哟，你真是一个人来的？就朕一个，何惧呀？皇帝真是少年英雄，气度不凡呢。朕素闻你们西月国人向来直来直往，国主你就别跟朕绕弯子了。说吧，怎么才能放了朕的皇后？小皇帝。你就不怕我现在把你也扣下来，这样我手里就有两个筹码，我看你到时候怎么收场。那你抓抓看啊，朕也想看看，你到时候怎么收场。小皇帝，我跟你开个玩笑，其实我们西越人很简单，这样，只要你答应和亲，再加上把边境这几个小城池让给我们西越人。这事儿就解决了。朕要是不答应呢？带上来。云正，哎，如果你要是不答应，那就别怪我不客气了。我们西越人做事说一不二，但只要你答应，我绝不食言。哎，皇帝陛下。别再犹豫了，只要你下一道圣旨，我营里有好酒好肉，你现在就可以和朱将军成婚。至于城池嘛，就当做是彩礼。你看，这样你的脸面也保住了，不好吗？哎，先别急着拒绝，留着，万一就有用了。这是我夫人做的，这可是西月进贡的羊肉，是我夫人用独家的西月配方烤制。十五年前，臣就是在此地送先帝出京
，经此一役，先帝荡平遗体，威名远震，尽付人心。愿陛下续先帝之文治武功，成千秋大业。国主，是不是朕答应了？朕与皇后便能全身而退。当然。如此普天同庆之事，国主可愿出帐，让西越国勇士一同见证？当然可以啊！哎，谁同意你娶的？后宫不问正事，住嘴！我国主，请吧。西越国的勇士们，东浩皇帝决定娶西越女子为妻，两国和亲。皆勇士之好。好，好，好！陛下美意，西越国感激不尽。这样，趁着大家都在，我们把亲直接成了吧。国主，等一下。等什么？国主，你可能是误会了。朕说要娶的西越女子，可不是朱将军。什么？朕说的西越女子，是皇后。夏皇帝，你在耍我呢？朕何时耍过你啊？那圣旨上写的清清楚楚，朕只要娶了西越女子，两国便算是达成和亲。你说你这皇后是西越人，就是西越人了？朕的岳母，正是东浩国当今府相夫人，就是西越人。皇后自然也是西越人。笑话，你说是就是，有何证明？那国主有什么证据证明朕的岳母不是西越国人呢？对，我就是西越人，如假包换的。对，我能证明他是西越人，他会西越烤羊肉。没错，那首盔甲曲就是他吹的，用的是我的乐曲。看到了吧？这就是最好的证明。都给我闭嘴！哎，国主。你是打算在自己的勇士面前出尔反尔吗？朕也说过了，愿娶西越女子为妻，达成和亲。你还有什么不满吗？小皇帝，你别太得意了。你别忘了，你现在是在我的军营里。朕当然没忘。不过也请你记得，你在我东浩国土之上。东浩经济营大军在城外练兵。什么？谁调的兵？府相刘歇。他来做什么？说是军事演习。这个刘歇子。各位勇士，你们不用怕，朕不会开战。朕看过先皇留下的战报文书，十五年前我东浩曾与西越有过一场大战。结果却是我东浩大胜凯旋。不过你们可能并不知道，在这个文书中，先皇并没有宣扬这次胜利。他所说的，是战争带给士族和百姓的痛苦。西越国人丁稀少，从军者往往几年都回不了家。父皇也说过，西越国人善良、勇敢，爱好和平。但和平本不该付出任何代价，只要大家愿意，就不会有战争。朕在这儿跟你们保证，在朕有生之年，朕绝不对西越开战。对，我们不想打仗了，我们想回家。我们想回家。我们去哪儿？回家。干嘛？我穿成这样，你都不知道我干嘛来了？这
今天啊？今天怎么了？不是，这这也太着急了吧？这原本呀，我也觉得挺着急的。不过啊，皇兄就让我今天来，跟陛下有什么关系啊？身子，宣旨。云重白玉接旨。臣接旨。奉天承运，皇帝诏曰：刘氏女白玉，温婉贤淑，温廉恭谨，风华幽静。九代贡，哎，孙子，好了好了，这白玉的优点可多着呢。你这么读啊，读到天黑了。神接旨，来，来，来，好，就宣个旨，你穿成这样啊？这不是你告诉我的吗？你话本也就这么讲的，要有仪式感。这凡事啊，都得有仪式感。嗨，我还以为我，你以为什么？以为今天要洞房花烛啊？你胡说什么呢你、啊？怎么就胡说了？我们迟早都是要洞房花烛的。我，谁要跟你洞房花烛啊？哎，你不跟我洞房花烛，你跟谁洞房花烛啊？我，白玉姑娘，呃，皇上这儿还有一封圣旨，是皇上给您和二殿下的一个新婚礼物，或许能实现您的愿望。啊、奉天承运，皇帝诏曰。皇帝云崇，孝悌忠训，笃学敏锐，爱人以德。金镇称祖考，册封其为齐王，钦此。臣接旨。白玉姑娘，从今儿起，您就是齐王妃了。见过齐王，齐王妃，免礼，谢齐王。那奴才就先回去了。好嘞，玄子。嗯。刘白玉，我可告诉你啊，从今儿起，你就只能打我一个人的主意了。我我都说的不是那个意思。那你什么意思啊？啊？好了好了，不管什么意思，啊，我给你看个重要的东西。啊？哎，走。皇兄把承诺的宅子啊，送给我们作为府邸了。这是我设计的图纸。你看啊。这个地方是我专门为你设计的书房，冬暖夏凉，以后啊，你就可以在这写画本了。中间是花园，你想种什么种什么，什么树啊、花呀，你想种啥都可以。这个宅子你猜是什么？是我为娘准备的。之前你娘被禁锁在府相府，我皇上求了情，让娘搬来。这样，娘就不孤单了。这个点就是白子的气，如果用黑棋将这个气给补上，那这个白棋就要出局，就要拿走，这就叫提子。你不是让我教你下棋吗？怎么不好好学啊？嗯，我之前看你跟魏太傅下棋挺有意思的，怎么一下那么无聊啊？那你还没下，怎么知道没意思、啊？哎呀，我都不用下都知道没意思，我还下它干什么？来，我来摆一个。你要摆啥？一会儿你就知道。搞定，什么玩意儿？是你啊？什么玩意儿？真的是你啊！我在回答你问我的问题呢。什么问题啊？你之前不是问我，在你和刘协之间会选择谁吗？我想好了，选你。虽然我觉得刘协不会真的伤害你啊，但他这个人呢，不按套路出牌。万一他有一天伤害你了，我一定会选择保护你的。那你摆这个东西是个猪还是个熊啊？猪啊！你看这鼻子，摆的是皇上，皇上，怎么了？他他他中毒了！什么？